Оксана Євген, куди ми їдемо, розкажіть нам. Ми їдемо до Геннадія. Звати мене Геннадій. Що я тут виконую? Ну, я цим керую. Це моє. Це все машини, які йдуть до військовим от, на, на фронт. Міні-СТО для, ну, більше для своїх, для своїх друзів, для нашої тусовки, би, з яким ми разом каталися десь. Експедиції, автоспорт, джип трофі. Я знайома вже дуже багато років. Це чоловік моєї сестри. У мене є напрацюв до походів. І я йому дуже вдячна. Це така взагалі класна тема. Бо спочатку був запит лише на говорити. Так. Вони Кирил. Дивись її. Дивись. Ось, ось, ось зараз все, все кидай і дивись оцю. Мені е, не подобається керувати командою. Мені, мені подобається там, копатися десь в моторі. О, але якщо ти хочеш робити те, що тобі подобається, то. Може, потрібно зробити свою команду, яка працює сама, і ти можеш вибирати, що ти робиш. Мене звати Дмитро, я механік. Мене звати Софія, я наразі адміністратор нашого СТО. Працювала на оболоні, я там знімала крісло, я колорист. Фарбувала волосся. Мене звати Юлія Горзова, я тут, можна сказати, допомогник автомалера. Тому, як у мене опиту немає, то все те, що може кожен чоловік з присутнім ентузіазму і бажанням. Мене звати Влад, посада разноробочий. Ні, я не зрозумів, а що? Я до 24 лютого я працював на кухні, займався своєю улюбленою справою. 24-го якраз мав виходити о 6 ранку на роботу. В принципі, я не спав з 3 ранку, то я цей розвиток подій дуже так на початку гарно відслідковував. Я знав, що буде, я знав, коли буде. Якби готова стояла машина евакуації, в яку там за десь за півгодини були якби, посаджені всі там найбільш цінні жінки і діти, і машина поїхала на захід. О, а ми лишились тут. Чим займалися перші дні? Ну, по-перше, ми підготували е, якби, технічку. Це машину для там, ремонту в польових умовах, і вона декілька разів знадобилась. От, ми навіть ремонтували би, от, військову техніку, от, яка ламалася там. Машини перші почали приїжджати, напевно, в кінці березня. Ну, але це зовсім не той масштаб, який зараз. Е, да, добре, вчора забув наглухо, зараз спробую сьогодні відправити псевдо до тебе. Да, да, да. Я вже, я вже зранку спомню. Так, да, я спробую, зараз Макс він прокинеться, я спробую його би, до вас відправити. Я нам взагалі він крутить гайки. Ось там на нього було дуже багато адміністративної роботи і того менеджерингу, і всіх дзвінків, і всього іншого. Ну, я на себе там забрала більшу частину. Ми ввели чек-листи, щоб там машини не губились, спілкуватися з військовими, з фондами, робити акти, повний звіт. 
судьба машини, яка приходить, фактично, можна сказати, приходить через мене. На підйомник, дивлюсь ходовку, де що тече, де трансмісію провіряємо, щоб ну, всі жидкості були. Ми не знаємо про неї нічого. Вона з якогось звалища в Європі приїхала автовозом прямо сюди. От, немає власника, як, в кого є якийсь запрос, От, що в нього, в його там все влаштовує, але він хоче там зробити ТТТ. Ми не знаємо нічого, да? ми повинні зробити щось, щоб воно якось їздило, потім проїхатися, подивитися, як воно їздить. Ну, ти здрав? Да. Держи! Та я питаюсь, да. Просто держи. Я! Это был простой вариант. Ну дальше, наверное, пешком, по машинам мокрая полностью. И дворники не работают. И, и я тоже, а сейчас вы в это. Вот. Есть а. некоторые проблемки. Ну, мне интересно, как работает подвеска. Вот. Работают ли амортизаторы, типа не выкидывает ли машину с дороги на скорости, как бы именно с грунтовки. Гена у нас, я не знаю, он бог механики, если так можно сказать. Он машину, не знаю, відчуває, он ее просто... Без полу взгляда, та? Тобто, одразу бачить, що де якісь проблеми, там, чи що може бути, чи як це можна оминути, чи зробити. Ось. Тому, в принципі, він в гаражі. Ну, робимо ми 3-4-5 в день, от, їдуть від нас вже готові. Нічого, ніяк швидше не буде. Все, типу, дзвони хоч кожен день, хоч раз в час дзвони, швидше не буде. Ну, всі хочуть на позавчора, всі хочуть, щоб ми кинули все і робили оце те, те що вони тільки що привезли, але ми навіть не знаємо, що з нею. Кожен розказує, що кожному, звісно, машина потрібна на вчора. Бросьте все і зробіть. Плюс кожен вважає, що я можу сказати точно, коли я можу її зробити, і знаю взагалі щось. Так. Там треба діагностика, треба запчастини. З запчастинами зараз деякі проблеми. От, бо машини всі однакові. На L200 і на Nissan Navara в Україні запчастин вже майже немає. Зазвичай запчастини оплачує той, хто привіз машину. Ну, не знаю, звідки вона. Якщо це там, притуловська, то фонд притули. Якщо це хтось, то може він. Ну, іноді ми можемо допомагати. Я це не сильно рахую. Там, то есть, все так, дуже приблизно. Ну, нема грошей, так нема грошей. Якби, якщо в нас є, ми, якби, це буде так. Якщо нема, ну нема. Якби, то шукайте. Після вивороту на рівному колесі, угу. коли він мав стати наперед, да. бух, удар. Там може розколота розколот обойма. Дві кової шарики стоять. Там шарики чи пошивники? Ну, в гранаті, внутрі. Ні, там ну, шарики, так. шарики. Це Тойота. Ну, Шар, шарики надійніше. Якби. Це, оце, оцей тришип – це більш дешевий варіант. А що ми можемо це, зробити? Ні, ну це Тойота. Тойота робить. А він сказав, що ви з ним вчора домовили, да, домов, що, що одну, приїде ще одна, і, і одну з чотирьох я розбираю. Так, і тому ти маєш вибрати яку саме? В діагностику. Перша половина 2014 року – це були бої з більше сепаратистами от, десь в містах. От, і е, потрібні були броньовані машини. Не було дуже важливо, як вона їде, якби, але це була стрілкова зброя, бої з стрілковою зброєю і броньовані машини були актуальні. А зараз, зараз у нас інша війна, зараз війна артилерії. Ну так, да, звісно, що якщо машина броньована, це набагато краще. От, але ну, зараз може важлива кількість. Це машини від фонду притулу від «Повернись живим». Зараз, секунду, я тогда... Я їм скажу, що готові півтори машини. Один гелик готов, другий буде готов минут через 15-20. Хорошо. Тут проблема на одному є. Газу я сама. Ви побачите, як там В даному випадку ці машини приїхали з Англії. Попередні були з Європи, Польща, Германія, Бельгія, Франція. Ну, люди, де є хороша українська діаспора, люди допомагають всім, чим можуть. В Україні вже нічого не лишилось. Ну, там, є люди, був один чоловік, він привіз свою ниву. 
зі словами, я вам, типу, ось там, ви її пофарбуйте, її там далі кудись передадуть. Але ну, от, якщо вона виживе, я, я її потім би повернув. Але ось в мене стояла нива, і я її хочу віддати. Ти стоїш і дивишся на це, і в тебе прям, м-м, які ми класні всі, які просто українці офігенні. Відправили, привезли машину хлопцям на фронт. Пробула вона у них там щось, ну, може, пару днів від цілий тиждень. І, і спалили. Але за цей час вона змогла вивезти там щось 15 ранених. 15. Вивезла. Вивезла, так. А, ну, це у мене, бачите, визиває одразу сльози. І а, якщо кожна наша машинка зможе хоч когось врятувати, ну, це, оце, як, рухає мене кожен день. Ну, саме круто, це коли були, приїхали військові, і я ну, такий каже, треба поставити станок на машину. Я ж такий, станок? Хм. Ну, побачимо. Достаємо ну, сварочка, труби, ріжемо, все, чик-чик. Достається з машини станок. Я розумію, що це станок під пулемет. Ми його закріплюємо, ну, приваримо до машини, все, змазуємо, що воно настроїмо, все. І далі останній штрих. Хлопці кажуть, ну що? Гена каже, винімай. Відкриваються двері, звідти винімаються. Браунінг. Це 50-кілограмовий пулемет. Двоє закинули на машину, закріпили, зробили ограничителі, щоб ну, пулемет не опускався, щоб водителя не, ну, не застрягли. Поробили, ну без пулемета такого, таких речей не зробиш. І там ну, настройка там іде, все, якби, там, це все робиться ексклюзивно якби, під пулемет. Це була сама, мабуть, така крута робота. Потім після того вони періодично під'їжджають, станки, під'їжджають пулемети, ми їх встановлюємо. У нас вон тут ще три станочки лежить, вже чекають свої машини. Машин ще немає, але вже станки ждуть. Все, все, все замовлено, все, все, все куплено, все жде свій час. З деякими там підрозділами ми працюємо по повній як би, та сад. Тобто нам можуть зателефонувати і там... Нам потрібна машина. От, іноді ми беремо таке. Тобто ми шукаємо машину, гроші, як привезти, тобто за що купити, відремонтувати і відвозимо прямо на позиції і віддаємо машини там. Тобто буває і так. В принципі, більш-менш ну, справляємося. Нам допомогли, купили компресор в повітряний, якби. Ну, є якісь там мелочі, які ти там думаєш. Там... Шуруповер там полумертвий чи, допустим, ще, ще щось. А так взагалі, ну, справляємося, стараємося, справляємося. Тут все зрозуміло, це шуруповер. Максимально маленький, які я знаходив. Це набор інструмента. Новенький, красивий інструмент, а головне комплектний. От, що тут все є і нічого не потеряє. Так, да, це временно. Як говорив Гена, розход, розходний матеріал. Да. Я сам не знаю, що там. І навіть не знаю, що там має бути. Не знімається. Так, що це? Електрогайковерт акумуляторний. От. Ускорить роботу, мабуть, раз в полтора. Афіна. Ех, пойду завтра геліки з новим інструментом чинити. От, і ще один набор інструмента. Шикарний інструмент. Тащіть. Псев, да? А я вообще не знаю. Ничего. Ви не бачили мою реакцію, коли мені приїхав знайомий і подарував, знаєш, там, типу, соляру. Я кажу, о, ти знаєш, що потрібно під час війни дарувати дівчатам. Ні, Андрюха, ми так не договорювалися. Ти приїхав своїм набором. Коли ти ламаєш все, тоді будеш претендувати на ногу. Машина готова? Запаску вирізати все. Поїхали на кататися зараз. Яко? На ось цей. Стой! Стой! А ви нам все все? Ну, кажуть, так. Да. Гена скаже, що треба, і, буде, і будемо робити. Тобто, це лідер, це ас своєї справи. Ну, 
і хороша людина. Чим більше працюєш, тим вища перемога. Тут я можу приносити найбільшу користь. Є інші варіанти, що можна робити, да? але я вважаю, що тут я якби, найбільш корисний для перемоги. Що ти зробиш, коли закінчиться війна у перший день? Поїду Або в гори. Відразу? О, відразу. А куди? А куди? Е, ще не знаю. Це не важливо. Да. В машину і в закат.